Это был самый трогательный момент праздника. Они шли красивые и немного смущенные вниманием. Некоторые отказывались от помощи. Они еще сильные, они же победители. Многие плакали из них. Многие на этих машинах воевали, на них ездили. Из тех пушек они стреляли. Для них это воспоминания были реальны. А главное, они говорят, что это у них такой первый праздник вообще. Спасибо большое. Спасибо большое. Кто крепче, техника или люди? Ветераны передвигаются уже с трудом. Каким чудом ездят их ровесники, автомобили времен войны, знают лишь члены военно-патриотической организации. Они с маниакальным упорством продолжают разыскивать и восстанавливать раритеты. Поехали, поехали. В этом году гораздо больше самарцев смогли прикоснуться к истории в буквальном смысле. Вся военная историческая колонна после парада прибыла к Дому культуры Мехзавода. Туда пришли около пяти тысяч горожан, дети и внуки тех, кто в сорок м отстоял родину. Мы 1 мая в деревне, я надевал его костюм, который он надевал. Подошел тебе костюм? Нет, потому что он не был большой. У него было много наград. А у этих мальчишек дома не хранятся дедовские награды. У них и дом-то всего один – детский. Они завалили вопросами ветерана Андрея Фанова. Он тоже сирота, прошел всю войну. Считают, что дух у ребят ничуть не слабее, и родину они в обиду не дадут. Инесса Панченко, Артем Сулейманов. События.